എനിക്ക് ഒരു സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഇത് റാപ്പിഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ത്രെഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംഭവം ചേട്ടാ ത്രെഡ് അപ്പൊ സ്വന്തം പേഴ്സൺ ആയിരുന്നില്ല എനിക്കൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ലാലേട്ടൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു കമന്റ് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കമന്റ് അടിക്കും അങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ആയ സമയത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നത് ജീവിത അഭിലാഷമാക്കിയ അഭിലാഷ് അഭിലാഷിന്റെ ഈ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വാട്സ്ആപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ ചാച്ചോലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പൂജ കൃഷ്ണ സോ ലെറ്റ്സ് ചിരി വിത്ത് പൂജ അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ താരമായിട്ട് മാറിയ നമ്മുടെ ധ്യാൻ ചേട്ടനും അതുപോലെ സോഹൻ ചേട്ടനും ഹായ് എനിക്ക് ഒരു സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഇത് റാപ്പിഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ എന്നാ അന്ന് പറയേ പതുക്കെ മതിയോ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പിന്നെ സമയം എടുക്കൂട്ടോ ഓക്കെ വോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന സമയം കളഞ്ഞില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഖാലി പേഴ്സ് ഓഫ് ബില്ലിനിയർ എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ വിശേഷമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി പക്ഷേ കല്യാണത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായി ചെറു ചെറു നുണകളൊക്കെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ത്രെഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംഭവം ചേട്ടാ ായിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് ചേട്ടാ നമ്മക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ പിടിയില്ലല്ലോ അല്ല ഈ ത്രെഡ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ത്രെഡോ അത് എന്ന വേണ്ട സ്റ്റോറി ലൈൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ആ അത് തന്നെയാണ് ത്രെഡാണോ കിട്ടിയത് ആ അതെ എനിക്കതാ കിട്ടിയത് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ചേട്ടൻ പറയാം കുറച്ച് നീട്ടി പറയാ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ അജു ചേട്ടൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അർജുൻ അശോകൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം അർജുൻ അശോകൻ ചേട്ടന് ഒരു ക്യാരക്ടർ രോമാഞ്ചത്തിൽ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ കോമ്പോ അതായത് ധ്യാൻ ചേട്ടനെ അജു ചേട്ടനെ കോമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല സോറി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പോയാണ് അത് ഈ സിനിമയിലും അത് തന്നെ ആ ഒരു നിങ്ങളോടല്ലോ എന്നോട് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ 
പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊറച്ച് കാലിപേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സെഗ്മെന്റ് കൊടുന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ രണ്ടുപേരും പറയണേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി പേഴ്സിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് അന്ന് പേഴ്സ് കാലി ആയിരുന്നോ ശരിക്കും ഞാനെനിക്കൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതില് അമ്മായമ്മ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കണുണ്ട് അതായത് നല്ല മോനാണ് നല്ല സാലറി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ചോദിക്കണ്ട് ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് കണ്ടു കണ്ട പെൺപിള്ളേരുടെ ഒക്കെ ഉപദേശം കേൾക്കണേന്ന് പക്ഷെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരിക്കും ചേച്ചിക്ക് അമ്മ ഇതേപോലെ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ കൊടുത്തത് അത് പറയും നമ്മളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉപദേശിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വന്ന് അമ്മ ഒരു തവണ ഉപദേശിച്ചത് ഞാൻ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചേട്ടനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നോട് ഒരു തവണ എന്റെ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇരുന്ന പോലെ കാശ് കാശ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ ഇടക്ക് അമ്മേന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ ഡീസലടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കും 
ചിലപ്പാടിക്കും ചിലപ്പാടിക്കില്ല അങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയ സമയത്ത് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അവന് കാശുണ്ടല്ലോ നീ എന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറയില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിനീത് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മള് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തണം പ്ലാനിങ് ആണ് എന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഡീസൽ അടിക്കാനും പെട്രോൾ അടിക്കാനും അമ്മയുടെ ആശ്വാസം ആറ്റിക്കരുത് എന്റെ പപ്പ അടിച്ചു തരും ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അമ്മേനോടല്ലേ പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മേല എന്റെ ഭാര്യ എടുത്തു പെട്രോൾ അടിക്കണ്ട ഡീസൽ അടിക്കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല എനിക്കൊരായിരം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരായിരം പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചേക്കാൻ പോലെ അപ്പൊ ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി എന്റെ അമ്മക്ക് തന്നെ ഭാര്യ ആവും മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ അമ്മ ഭാര്യയോട് ഉപദേശം നിർത്തി കാരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ഉപദേശിച്ചു വെച്ചോ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ കറക്കി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ അമ്മക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ആ സെഗ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ കാലിബസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒക്കെ റാപ്പിഡാണ് ഇവിടെ അല്ല എന്റെ വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടർ എന്റെ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് അത് പൂജക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് സത്യത്തിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ നല്ല ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരാള് ചീത്ത പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത്ര നല്ല ക്യാരക്ടർ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പൈസ ഞാൻ അടുത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിച്ചു നേരെ തിരിച്ചല്ലേ കുട്ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ധ്യാനയും അജുവിനെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ ഈ സിനിമ ആ സീന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എങ്ങനെ അറിയാമോ ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിയും അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാന് ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് മുകുന്ദിനുണ്ണിയിലെ വിനീത് ശ്രീനിവാസ് ചേട്ടന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് പോലെ ലൈക്ക് കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചൊരു സൈലന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയായിരുന്നോ അങ്ങനെ ആ ചെറിയ എവിടെയൊക്കെയോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു പടം ഇറങ്ങിയപ്പം കുറെ ആൾക്കാര് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ ആ പടത്തില് താങ്ക്സ് പോലെ എഴുതി കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് ചേട്ടനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഒരുപാട് പേര് മോശം പറഞ്ഞു അതില് ധ്യാന്റെ അഭിപ്രായം ചേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമ അഭിനയിച്ചെന്ന് വെക്കേണ്ട ചേട്ടാ അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്തു അവരാരും സഹായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മള് വെറുതെ പെടുക്കണത് എല്ലാ സിനിമയിലും നന്ദി എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും നന്ദി പറയണം അവര് അവരാരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പൊതുവെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വശം കൂടെ പറഞ്ഞു നമ്മള് പടത്തിന് സാധാരണ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ വരും ഏഹ് നമ്മള് ബിസിനസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ
ഇത് ഒപ്പിക്കണം ഡ്യൂറേഷൻ ഒപ്പിക്കണം അപ്പൊ താങ്ക്സ് കാർഡ് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇടുവാണ് താങ്ക്സ് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒന്ന് കയറിപ്പോ കയറിപ്പോലെ അപ്പൊ ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ അങ്ങ് കയറിപ്പോ അപ്പൊ നന്ദി ചില പടങ്ങൾ കണ്ടോ കൊറേ നന്ദി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ടു മണിക്കൂർ ആക്കും സിനിമ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നന്ദി കാണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ചില പടങ്ങൾ ചില പടത്തിനുണ്ടോ തുടക്കം രണ്ടു മിനിറ്റ് ഒക്കെ നന്ദി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നന്ദി പറയുന്ന ആരും ഉണ്ടായി കാണുമല്ലോ ഒരു സിനിമയില് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്ദി കാണിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞു നന്ദി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആക്കി എനിക്ക് തരണം ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്ദി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ടൈമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമാണ് അപ്പൊ രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാലും നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നന്ദി പറയണത് നമ്മളെ സൈഡ് അല്ല അത് പ്രൊഡക്ഷന്റെ തീരുമാനവും അവർക്ക് ആരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും ആണ് നന്ദി പറയണ്ടത് അത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാധാരണ ചിലവർ എഴുതി കാണിക്കും നന്ദി അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യം വീട്ടിൽ മീൻ കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പടത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചേട്ടാ ഈ പടത്തിന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പോക്കറ്റ് കാലിയായോ അത് പ്രൊഡ്യൂസറോട് അല്ല ഞങ്ങൾ അത് തമാശയല്ലോ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്ര എണ്ണം നമുക്കറിയില്ല എത്രയാണ് പേഴ്സ് കാലിയാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം പേഴ്സ് കാലിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ പറ്റില്ല അത് ശരിയാ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇല്ല എനിക്ക് ബോർ അടിക്കില്ല കട്ടി തോന്നു പറയാം പറയാം ചേട്ടാ ബോർ അടിക്കണ്ട ചേട്ടനെ ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ഇനി ഒരു പ്രസ് മീറ്റില് വിനീതേട്ടന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ് ഒരാള് അതായത് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിനീതേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ അപ്പൊ വിന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസില് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ശ്രീനിയേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പോകില്ല എന്ന് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് പുള്ളിക്കാരോട് ചോദിക്കണം എന്നായിരിക്കും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ഫഹദ് ഫാസിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണമായിരിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് എനിക്കൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അതെ അതെ കോപ്പിയല്ല ഇത് നമ്മുടെ ധ്യാൻചാണ്ടിന്റെ ചെറിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമായണം എന്ന പടത്തിൽ അത് ധ്യാൻചാണ്ടിന്റെ നല്ലൊരു പടമാണല്ലോ ആ ഇത് പറയു ചേട്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി പിക്സ് ഒക്കെ ഇതാക്കിയെന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും വായിക്കല്ലേ ആ അപ്പൊ ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇവര് മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബേസിലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആണല്ലേ ഓക്കെ എന്തേലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സാധനമൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഇത് നമ്മുടെ ബിജു മേനോൻ ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇവർ മൂന്ന് പേരിൽ ആര് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം വളരെ നന്നായിട്ട് ബേസിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമ വന്നാണ് 
ഒരാളെ പറയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറച്ചു കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അവർക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിക്കല്ലേ അപ്പൊ ധ്യാനായതുകൊണ്ടാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ബാക്കി കാണുക മൂന്ന് പേരും പറയുള്ളൂ നമ്മുടെ വിനീതന്റെ ക്യാരക്ടർ കുഞ്ഞിരാമായണത്തില് നിവിൻ അതെന്താണ് എന്റെ കഴിഞ്ഞ സമാധാനം ആ അത് വൈ 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 അതില് അതല്ല വേറൊരു കാര്യം നിവിൻ ചേട്ടന്റെ ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര ഹിറ്റാ ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിയോ അത് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി ഞെട്ടണ്ട എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഉപദേശിച്ചു ഇങ്ങനെ പട്ടിണി ഒന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ലോടാണോ അല്ല ആരാണെങ്കിലും നമ്മള് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അത്രയും ഫുഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അയ്യോ ഞാൻ അത്രയൊന്നും കഴിക്കില്ല വേണ്ട അല്ല ഞാൻ കുറഞ്ഞത് ആർക്കാണെങ്കിലും എന്നാ പറഞ്ഞ ഇനി ഞാന് വേറൊരു ടാസ്ക് ഞാൻ കൊറേ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ചേട്ടന്റെ അഞ്ചു പടങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഷ്ടം കുറവുള്ളത് വരെ നമ്മൾ ആദ്യം തീര അടിക്കപ്പിയരെ കൂട്ടമണി ഗൂഢാലോചന കുഞ്ഞിരാമായണം കുട്ടിമാമ ഫേവറേറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്നാ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അതായത് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു ആക്ടർ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് പറയാം ചേട്ടന് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കമന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ ലാലേട്ടൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു കമന്റ് എന്താ തോന്നാ ചേട്ടോ നമ്മള് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറ ലാലേട്ടോ ഇന്ന് ഏതാ വാച്ച് ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലാലേട്ടൻ കാണും ആ ലാലേട്ടൻ അല്ലേ തോന്നുക എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യമല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം രാത്രി അതായത് ഇപ്പം ബേസില് പാസ് ഇങ്ങനെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കമന്റ് അടിക്കാന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് അജു വർഗീസ് ഒന്നും കൂടി 
നമ്മുടെ കാലി പേഴ്സ് ഓഫ് പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ പടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കാലി പേഴ്സ് ഓഫ് ബില്ലിനിയർ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു അടിപൊളി പടം പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു എന്നെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം